வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஹேக்கர்ஸ் பொதுவாக யூஸ் பண்ணுற பத்து கேஜெட்ஸை பற்றி ஆனால் இது வந்து ஒரு ரேங்கிங் வீடியோ இல்லை ஏன்னா ஒவ்வொரு டிவைஸும் ஒவ்வொரு கேஜெட்ஸ்க்கும் வந்து தனித்தனியான தொழில் இருக்குது அதனால் நாங்கள் வந்து இது தான் நல்லது இது வந்து அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு வந்து எதையுமே சொல்ல முடியாது ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த லிஸ்ட்டில் நாங்கள் முதலாவது பார்க்க போகிறது வந்து ராஸ்பெரி பாய் இந்த ராஸ்பெரி பைனா என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் சாதாரணமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஈஸியாக வந்து கம்ப்யூட்டரை பற்றின நாலேஜ் எடுக்கிறதுக்காக எப்படி ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக எல்லாேருக்கும் வாங்கக்கூடிய மாதிரி ஒரு குறைஞ்ச விலையில் ஒரு மினி கம்ப்யூட்டர் ஒன்று உருவாக்க நினைக்கிறாங்க அப்படி உருவாக்கப்பட்டது இந்த ராஸ்பெரின்ற இந்த பிராண்ட் ஸோ இப்போ இந்த வருஷமும் இல்லை ரீசெண்டாக வந்து இப்போ ராஸ்பெரி ஃபோ வந்திருக்கு ஸோ இதில் என்னென்னா அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ப்ரொசஸர் ஒன்று இருக்கும் ரேம் இருக்கும் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வரையில் ஃபோர் ஜிபி ரேம் இருக்குது அதே மாதிரி நாங்கள் வந்து ஸ்டோரேஜுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு எஸ்பி கார்டை போடணும் வேணுங்கிற சைஸில் அது கம்ஃபர்டபுளான மாதிரி போட்டுக்கலாம் இது போட்ட பிறகு நாங்கள் வந்து யூஎஸ்பி மூலமாகவோ இல்லாட்டி இன்னொன்று ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு கனெக்ட் பண்ணியும் இதுக்கு நாங்கள் விரும்பின ஓஎஸ் போட்டுக்கலாம் ஆனால் இப்போ பொதுவாக வந்து கொஞ்சம் லோ அண்ட் ஓஎஸ் அதாவது இப்போ விண்டோஸ் டென் எல்லாம் வந்து இதில் ரன் ஆகுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் இதுக்குன்னே சப்போர்ட்டாக உள்ள கலைலினக்ஸ் இந்த மாதிரி சில ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது இதை போட்டால் இது சாதாரண கம்ப்யூட்டராக உள்ள இந்த கம்ப்யூட்டரை வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ஹேக்கிங் டிவைஸை மாற்றிக்கலாம் இதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னா எங்கே வேணாலும் நாங்கள் இது வந்து கொண்டு போகலாம் இது வந்து ரொம்பவே சின்னது இதுக்குன்னு வந்து கேஸ் ஸ்க்ரீன்ஸ் சின்ன மவுஸ் நார்மல் கீபோர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது டச் ஸ்க்ரீன்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் சப்போஸ் ஒரு கேஸோ ஒரு டச் ஸ்க்ரீன் வாங்கினீங்கன்னா இது ஒரு ஒரு காம்பாக்ட் ஹேக்கிங் டிவைஸாகவே நீங்கள் இப்போ வச்சுக்கலாம் லேட்டஸ்ட்டாக அந்த மூவிஸில் கூட விவேகம் மூவியில் கூட நான் நினைக்கிறேன் இதை வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதே மாதிரி ஒரு டிவைஸை ஸோ இது வந்து ஆனால் உண்மையிலே இதுக்கு வந்து இதை நாங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னா எங்களுக்கு வந்து ஹேக்கிங் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா இதில் வந்து ஒரு சாதாரண கம்ப்யூட்டர் மாதிரி தான் இதுவும் ஒர்க் பண்ணும் நீங்கள் ஒரு மானிட்டர் கனெக்ட் பண்ணி கூட இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து ஹேக்கிங் தெரிஞ்சிருந்தால் ப்ரோக்ராமிங் தெரிஞ்சிருந்தால் நீங்கள் வந்து டேர்மினலையோ இல்லாட்டி லினாக்ஸில் உள்ள டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து வேண்டிய ஹேக்கிங்ஸை வந்து இது மூலமாக இதாக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிற மற்ற கேஜெட்ஸையும் கூட நாங்கள் வந்து இதோட கனெக்ட் பண்ணி நாங்கள் வந்து ஹேக்கிங் பென் டெஸ்டிங் எல்லாம் செய்யலாம் அடுத்ததை நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து வைஃபை பைனாப்பிள் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஹேக் ஃபைவ்ன்ற ஒரு கம்பெனியால் தான் இதை வந்து மொதல் மொதல் மேனு மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அதுக்கு பிறகு இதில் நிறையா வேர்ஷன்ஸ் நிறையா அப்டேட்ஸ் வந்து இப்போ ஃபைனலாக வந்து நிறையா ஒவ்வொரு ஒரு தனித்தனி பேரில் ஒவ்வொரு ஒரு வேர்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸில் இந்த மாதிரி இருக்குது இதை சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இது வந்து ஒரு ஓவர் பவர்ட் வைஃபை ரவுட்டர் அதாவது இப்போ நாங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு இன்டர்நெட் வைஃபை ரவுட்டருக்கு வந்து நிறையா லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கும் பேண்ட்வித்தாக இருக்கட்டும் ஸ்பீடாக இருக்கட்டும் எத்தனை யூசர்ஸ் ஒரு நேரத்தில் கனெக்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கும் ஆனால் இந்த வைஃபை ரவுட்டருக்கு வந்து அப்படி ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸ் இல்லைன்னு தான் சொல்லலாம் நூற்றுக்கணக்கான யூசர்ஸை வந்து ஒரே நேரத்தில் கனெக்ட் பண்ணலாம் இந்த ஒரு ரவுட்டர் வந்து நூற்றுக்கணக்கான ரவுட்டர் மாதிரி வேறு வேறு பேரில் ஒரே நேரத்தில் வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம் இது வந்து முக்கியமாக செய்கிறது என்னென்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு சொன்னோன்னா ஒரு எம்ஐடிஎம் அட்டாக் அதாவது மேன் இன் த மிடில் அட்டாக் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பப்ளிக் வைஃபை ஒன்றுக்கு வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கீங்க இப்போ பப்ளிக் வைஃபைனால் உங்களுக்கு தெரியும் அதில் வந்து கீ இருக்காது யார் வேணாலும் அதை வந்து அக்சஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் கனெக்ட் ஆகிருக்க நேரம் இந்த வைஃபை பயணப்பில் வச்சு உங்களுக்கே தெரியாமல் அதே மாதிரி ஒன்றுனொரு ஃபேக் வைஃபை ஒன்று கனெக்ட் பண்ணி உங்களோட ஃபோனையோ இல்லாட்டி உங்களோட கம்ப்யூட்டரை வந்து அந்த ஃபேக் வைஃபை ரவுட்டருக்கு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு புஷ் பண்ணும் இந்த வைஃபை பயணப்பில் அப்போ நீங்கள் நினைப்பீங்க இது வந்து அந்த வைஃபை தான் பப்ளிக் வைஃபை அந்த ஃப்ரீ வைஃபை தான் நினச்சி நாங்கள் வந்து அது கனெக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி அது வந்து இன்டர்நெட் எல்லாம் கனெக்ட் ஆகும் நாங்கள் வந்து நார்மலான வைஃபை மாதிரியே நாங்கள் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த ஒரிஜினல் அந்த உண்மையான வைஃபை ரவுட்டருக்கும் இந்த யூஸருக்கும் இடையில தான் இந்த வைஃபை பயணப்பல் இருக்கு அதனால தான் இது வந்து மேன் இன் த மிடில் அட்டாக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எந்த டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் போய் இது எது சர்ச் பண்ணாலும் இது வந்து அந்த ஒரிஜினல் வைஃபைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி
பொதுவாக இப்போ நாங்கள் நம்ம கண்ட்ரீஸில் யூஸ் பண்ணுறதை விட வெளிநாட்டில் வந்து மோஸ்ட்லி ஒய்ஃபை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ அவங்களோட ஒய்ஃபை வந்து பொதுவாக ஃபோனில் ஒன்லேயே தான் இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பன் ஒய்ஃபை பார்த்தது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நிறையா பேருடைய ஃபோன் வந்து கனெக்ட் ஆகிடும் இந்த டெஃப்கான் கான்ஃபரன்ஸ் நடந்துகிருக்க என்னென்னா இந்த வால் ஆஃப் ஷீப்ஸ் இவெண்ட்டில் வச்சு யார் யார் இந்த இதுக்கெல்லாம் கனெக்ட் ஆகியிருக்காங்களோ இந்த ஃப்ரீ ஒய்ஃபைக்கு அவங்களோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் அதாவது ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியல் இல்லாமல் உதாரணத்துக்கு அவங்களோட சோஷியல் மீடியா நேம் அவங்க வந்து எந்த வெப்சைட் அக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க அதே மாதிரி அவங்களோட எஸ்எஸ்ஐடி யூஸ் ஐடி இந்த மாதிரி சில சாதாரணமான விஷயங்களை வந்து இவங்க வந்து போட்டு காட்டுவாங்க அந்த ஸ்க்ரீனில் ஏன்னா இது வந்து ஒரு சோஷியல் அவேர்னஸ் உண்டாக்குறதுக்காக அதாவது ஒரு ஃப்ரீ ஒய்ஃபைக்கு கனெக்ட் ஆகிறது வந்து எவ்வளோ ஒரு டேஞ்சரஸான விஷயம்னு காட்டுறதுக்காக அது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் இதாக வச்சுருப்பாங்க இதுலேயும் வந்து இவங்க வந்து அந்த ஒய்ஃபை பேன் அப்படின்ற அந்த டிவைஸ் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க சாதாரண ஒரு மனிதனாலையும் ஹேக் பண்ண முடியும்னு சொல்கிற ஒரு கேஜெட் தான் இந்த ரப்பர் டாக்கி பார்க்குறதுக்கு ஒரு பென்ட்ரைவ் மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் இதை வந்து நாங்கள் ஒரு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி உள்ள ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குது அதாவது பாஸ்வேர்ட் அடித்து ஓப்பன் பண்ணி இல்லாட்டி பாஸ்வேர்டே இல்லாத ஒன் ஆகி உள்ள ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு அடித்ததுமே இது வந்து அந்த பென்ட்ரைவில் ஏற்கனவே ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு பேலோட் இல்லாட்டி ஒரு பேக்டோரை வந்து அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக போட்டு வேறு எந்த பெர்மிஷனுமே கேட்காது ஒரு சாதாரண பென்ட்ரைவ் மாதிரியே தான் இருக்கும் அது அந்த ப்ளக் பண்ணுறவங்களும் நினைப்பாங்க இது வந்து ஒரு நார்மல் பென்ட்ரைவ்னு கம்ப்யூட்டரும் நினைக்கும் அது வந்து ஒரு நார்மல் பென்ட்ரைவ்னு ஆனால் இந்த விண்டோஸில் உள்ள செக்யூரிட்டி சிஸ்டம்ஸ்க்கு எதுக்குமே சிக்காமல் ஒரு பேலோடு அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இதை வந்து ஸ்கிரிப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ பேலோடுனா என்னென்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு கீ ஸ்டாக் லாகர் வந்து ஒரு பேலோடு அதாவது அது அடித்ததுமே வந்து அது வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரில் போயிட்டு ஒரு குறித்த ஒரு ப்ரோக்ராமை வந்து அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணிடும் ஆனால் அது நார்மலாக நாங்கள் சாஃப்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேள்வியுமே கேட்காது ஆனால் இன்ஸ்டால் ஆகிடும் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் என்னென்ன நம்மளோட கீபோர்டில் டைப் பண்ணுறோமோ அது அவ்வளோத்தையுமே அந்த கீ லாகை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணும் ரெக்கார்ட் பண்ணி திரும்ப நாங்கள் அதை வந்து இன்டர்நெட் மூலமாகவோ இல்லாட்டி திரும்ப அந்த ரப்பர்டாக்கி எடுத்தோம் நாங்கள் வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துக்கலாம் அப்படியும் இல்லாட்டி வந்து ஒரு பேக்டோர் ஓப்பன் பண்ணுவோம் அதாவது ஒரு மெலிஷியஸ் சாஃப்ட்வேரை வந்து இது வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளுக்கு வந்து இன் இன்டர்நெட் மூலமாக வேறு ஒரு கம்ப்யூட்டரில் இருந்து இந்த கம்ப்யூட்டரில் வந்து நம்மளுக்கு வேலை பார்க்கலாம் இல்லாட்டி இந்த கம்ப்யூட்டரில் உள்ள டேட்டாவை வந்து திருடலாம் ஈஸியாக ஸோ இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இது வந்து ரொம்பவே விலை வந்து கம்மி சாதாரண பென்ட்ரைவை விட குறைஞ்ச விலைக்கெல்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே உள்ள பென்ட்ரைவை கூட நாங்கள் வந்து ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி ரொம்ப பேசிக்கான கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணியை வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ரப்பர் டாக்கியாக மாற்றலாம் அடுத்ததாக நம்ம லிஸ்ட்டில் இருக்கிறது வந்து லேண்ட் டர்டில் இப்போ பொதுவாக வந்து நாங்கள் வயர்லெஸ்ஸாக ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணுறதை விட வந்து இதர்நெட் கேபிளால் வந்து ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணால் வந்து ரொம்பவே ஃபாஸ்ட் அதனால் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில் இதில் எல்லாமே வந்து இதர்நெட் கேபிள்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த லேண்ட் டர்டில் என்னென்னா ஒரு பக்கம் வந்து இந்த இதர்நெட் கேபிளை கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி போகும் மற்ற பக்கம் வந்து ஒரு யூஎஸ்பியும் இருக்கும் அதாவது சில சப்போஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸில் வந்து இதர்நெட் கேபிள்லாம் இல்லாட்டி இதை வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லேண்ட் டர்டிலுக்கு வந்து ஃபுல் ரிமோட் ஆக்சஸ் இருக்குது இது வந்து ஒரு மேன் இன் த மிடில் டிவைஸாகவும் செய்ய பண்ணலாம் அதாவது இது அந்த இதர்நெட் கேபிளாவில் கம்ப்யூட்டருக்கு போகிற டேட்டாவையும் கம்ப்யூட்டர் வந்து இதர்நெட் கேபிளுக்கு போகிற டேட்டாவை அவ்வளோத்தையுமே இது வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஸோ நாங்கள் வந்து எங்கே இருந்தாலும் இதை வந்து லைவாக வந்து மானிட்டர் பண்ணலாம் இதை வந்து அநேகமாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில் வந்து அவங்களோட எம்ப்ளாயீஸ் அவங்களோட யூஸர்ஸ் வந்து என்னென்ன அதை சர்ச் பண்ணுறாங்க என்னென்ன அதை அக்சஸ் பண்ணுறாங்க இன்டர்நெட் மூலமாக அதை செக் பண்ணுறதுக்காக அவங்க கணக்கான வேலை பார்க்குறாங்களா அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்காக தான் இது வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது அதே வந்து நீங்கள் வந்து வேறு யாரோடைய ஆச்சு கம்ப்யூட்டரில் இல்லீகலாக இதை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இதை வந்து ஒரு ஹேக்கிங்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லை இது வந்து ரொம்ப சைஸ் சின்னது அதுவும் ஒரு பார்க்குறக்கு ஒரு நார்மலான கேபிள் இல்லாட்டி ஒரு நார்மல் கேஜெட் மாதிரி இருக்கனால இது வந்து ஒரு ஐடி என்வரன்மெண்ட்டோடு நல்லா பிளெண்ட் ஆகி இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து வித்தியாசம் வழங்க அது யாருக்குமே டவுட் வராது ஏன்னா இதில் ஒரு ஆன்டனா அப்படி கூட இதில் வந்து இருக்காது அதனால் இது வந்து ஒரு ஸ்டெல்த் டிவைஸை வந்து இதை வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அடு
அதாவது இது வந்து ஒரு டிவைஸ்னு சொல்ல முடியாது இதுக்கு தனியான ஆன்டனாஸ் இருக்குது ரிசீவர்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் கிட்டாக தான் இதை நாங்கள் வாங்கினா அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் யூஸ் எடுக்கலாம் இது வந்து இப்போ நாங்கள் ஹெக்ஆர்எஃப் வந்து ரேடியோ வேவ்ஸ் எடுத்த மாதிரியும் வைஃபை பயணப்பல் வந்து இந்த வைஃபை வேவ்ஸ் எடுத்த மாதிரியும் அதாவது வைஃபைக்காக யூஸ் பண்ண மாதிரியும் இது வந்து இதுவும் வந்து ரேடியோ வேவ்ஸ்க்காகவும் யூஸ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற எக்ஸ்ட்ரா கண்டென்ட்ஸை பொறுத்து இது வந்து நாங்கள் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ்ஸை கேப்சர் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இதை வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ரொபின் ஹுட் படம் அப்படி இல்லாட்டி பிரித்விராஜ்ட அந்த அவர் வந்து ஏடிஎம் ஃப்ராட் மாதிரி ஒரு கிரிமினல் மூவி ஒன்று இருக்குது இப்போ அதில் வந்து அவர் வந்து ஒருத்தவங்க ஏடிஎம் கார்டை யூஸ் பண்ணுற நேரம் அது மூலமாக கிடைக்கிற டேட்டாவை வச்சு இவர் வந்து அதே கூட ரீக்ரியேட் பண்ணி ஃபேக் ஏடிஎம் கார்ட்ஸ் வந்து செஞ்சு அது மூலமாக காசு அடிப்பார் ஸோ இதுவும் அதே தான் ஆனால் இப்போ வந்து இந்த டிவைசஸ் எல்லாம் ரொம்பவே சின்னதாகிடுச்சு அதில் வந்து அவர் ஒரு பெரிய ஒரு வேனே வச்சு இதெல்லாம் செய்வார் ஆனால் இப்போ இதே இதை வந்து நம்மளோட ஏடிஎம் கார்ட்ஸில் எல்லா கார்ட்ஸ்லையுமே இல்லை சில கிரெடிட் கார்ட்ஸ் டெபிட் கார்ட்ஸில் வந்து ஆர்எஃப்ஐடின்னு ஒரு கோட் இருக்குது ஒரு சிப் ஒன்று இருக்குது அந்த சிப் வந்து எப்போ நாங்கள் அந்த கார்டை யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த நேரம் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான வேவ்ஸ் அது வந்து ரேடியோ வேவ்ஸாக இருக்கலாம் அது வந்து சிப்பை பொறுத்து வேறுபடும் பொதுவாக ரேடியோ வேவ்ஸ் இல்லாட்டி எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த ப்ராக்சிமா க்ரீயை வச்சு ப்ராக்சிமா க்ரீயை வச்சு இந்த வேவ்ஸை கனெக்ட் ப எல்லாத்தையுமே வந்து கெதர் பண்ணி அந்த வேவ்ஸை வச்சு இந்த ப்ரோக்ராம் இதுக்குன்னு வர்ற சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து அந்த ஏடிஎம் கார்டு இல்லாட்டி அந்த டெபிட் கார்டோ கிரெடிட் கார்டோ கோடை வந்து கெஸ்ட் பண்ணலாம் இது மட்டும் இல்லை இப்போ நாங்கள் முதல்ல சொன்ன ஹெக்ஆர் எஃப் ஒன்னை வச்சு ஒரு கார் பொதுவாக வந்து இப்போ புதுசாக வர காரில் எல்லாமே கார் கீயோடைய வந்து ஒரு ரிமோட் ஒன்று வருது காரில் லாக் பண்ண இந்த ஒவ்வொரு அந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ்க்காக ஒரு ரிமோட் வருது அப்படி ஒரு யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து அவட்ட காரை லாக் பண்ணுற நேரமோ ஓப்பன் பண்ணுற நேரமோ அந்த ரிமோட் எமிட் பண்ணுற கோட்ஸ் அந்த அந்த வேவ்ஸ் அவ்வளோத்தையுமே கெதர் பண்ணி நாங்கள் அதே மாதிரி இன்னொன்று ஒரு ஃபேக் ஒரு வேவோ இல்லாட்டி ஃபேக் ஒரு சிக்னலை வந்து இந்த டூல்ஸ் மூலமாக க்ரியேட் பண்ணுற மூலம் ஒரு லாக்காக இருக்க காரை ஓப்பன் பண்ணிக்க முடியும் இது மாதிரி வீடியோஸ் நிறைய யூடியூப்பில் இருக்குது அது வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த கேஜஸ்ட்டு பேர் அடித்து இந்த மாதிரி கா ஓப்பனிங் நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ ஒன்று காரை வந்து இந்த மாதிரி ஃபேக் வே ஒன் அனுப்பி ஒரு லாக் பண்ணியிருக்க காரை ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்த லிஸ்ட்டில் உள்ள இது வந்து ஊபர் டூத் ஒன் இது வந்து இதே மாதிரி ஒரு கேஜெட்ஸ் தான் இப்போ வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம் ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்ஸுக்கு வந்து ஒவ்வொரு தனித்தனி கேஜெட்ஸ் இருக்குது வைஃபை இந்த மாதிரி ரேடியோ கண்ட்ரோல் இல்லாட்டி மற்ற எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் அதே மாதிரி இந்த ஊபர் டூத் வந்து ப்ளூ டூத்காக வந்தது இது வந்து ஒரு ஹை பவர்ட் ப்ளூ டூத் அதாவது ஒரு ப்ளூ டூத் ரிசீவராகவும் செயற்படக்கூடியது ப்ளூ டூத் சென்டராகவும் செயற்படக்கூடியது இதை வந்து நாங்கள் ஃபோன் கம்ப்யூட்டருக்கு கனெக்ட் பண்ணோன்னா நாங்கள் வந்து ஒன்று ஃபேக் ஒரு ஃபேக் ப்ளூ டூத் ரிசீவராக இருந்து இன்னொன்று நாட்கிலேருந்து டேட்டாவை எடுக்கலாம் அப்படி இல்லாதது ஏற்கனவே ரெண்டு ப்ளூ டூத் டிவைசஸ் கடையில் டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னா அது ஒரு மேன் இந்த மிட் மிடில் மாதிரி ஒரு மேன் இந்த மிடில் அட்டாக் மாதிரி ஒரு கண்டக்ட் பண்ணி நாங்கள் அடையிலேருந்து டேட்டா அந்த ப்ளூ டூத் பேக்கெட்ஸ் டேட்டா பேக்கெட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஸ்னிஃப் பண்ணி நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு எடுத்து அதை வந்து டிக்ரிப்ட் பண்ணுறது மூலமாக அதில் என்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது என்ன டேட்டா இருக்குது இது அவ்வளோத்தையும் வந்து தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து ஹார்ட்வேர் கீலோக இது வந்து ரப்பர் டாக்கி மாதிரியே தான் ஆனால் ரப்பர் டாக்கியில் வந்து நாங்கள் என்னென்ன ஸ்கிரிப்ட்ஸ் போடுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ரப்பர் டாக்கியோட தொழிலும் வேறுபடும் ஆனால் ஹார்ட்வேர் கீலோக்கரில் வந்து ஒரே தொழில் தான் இது வந்து நாங்கள் ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு அடித்த பிறகு அந்த கம்ப்யூட்டரில் வந்து என்ன டைப் பண்ணுறாங்களோ அது அவ்வளவுமே வந்து இந்த ரப்பர் இந்த கீலோக்கர்லேயும் வந்து டைப் ஆகும் ஸோ அதுக்கு பிறகு நாங்கள் இன்டர்நெட் மூலமாகவோ இல்லாட்டி அந்த அதே கீலோக்கர் எடுத்து அதாக்கிடலாம் இது வந்து உண்மையிலே சாஃப்ட்வேர் கீலாகோஸும் இருக்குது நாங்கள் வந்து ஒருத்தருக்கு தெரியாமல் அவங்களோட கம்ப்யூட்டர்லேயோ ஃபோன்லேயோ வந்து இந்த ஆப்போ இல்லாட்டி இந்த சாஃப்ட்வேர் கீலாகோஸை இன்ஸ்டால் பண்ண பிறகு அது வந்து அவங்க என்ன டைப் பண்ணுறாங்களோ அது எல்லாத்தையுமே சேவ் பண்ணி வச்சு எங்களுக்கு இன்டர்நெட் மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடியதாக அது வந்து வழி செஞ்சிடும் ஆனால் ஹார்ட்வேர் கீலோகோஸ் வந்து முந்திலேருந்தே இருக்குது இது வந்து உதாரணத்துக்கு சவுண்ட் மூலமாக கூட அவங்க என்ன கீ டைப் பண்ணுறாங்கன்னு
சும்மா சொல்லுவேன் உங்கட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்து ஒரு நூறு மீட்டர் தள்ளி தான் அவங்களோட வீடு இருக்கு ஆனால் அவங்களோட வைஃபையை வந்து வைஃபை பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லாட்டி அவங்களோட வைஃபையை வந்து நீங்கள் ஹேக் பண்ண பார்க்குறீங்க ஆனால் உங்கள்கிட்ட உள்ள வைஃபை ரிசீவரோ இல்லாட்டி அந்த நார்மலான வைஃபை கார்டு அடப்டர் வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல் இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து இந்த பைனாப்பிள் வைஃபை அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு டிவைஸை யூஸ் பண்ணி அதை வந்து ஒரு ட்ரோனுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ட்ரோனை ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது ஒரு மிடில் மேன் மாதிரி செயல்படும் அதாவது அந்த ஃப்ரெண்டோட வீட்டில் உள்ள வைஃபை கனெக்ஷனை இந்த ட்ரோன் எடுத்து அந்த ட்ரோன்லேருந்து உங்களோட கம்ப்யூட்டருக்கு எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து சாதாரணமாக யூஸ் பண்ணுற வைஃபை அடாப்டர்ஸ் பொதுவாக கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு வந்து பில்டின் வைஃபை கனெக்ஷன் ஒன்றே வாரதில்ல பில்டின்னா வந்து ஒரு வைஃபை அடாப்டர் வாரதில்ல ஆனால் நாங்கள் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக கனெக்ட் பண்ணலாம் பொதுவாக அநேகமாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து அல்ஃபா கார்ட்ஸ் இது வந்து நல்ல நல்ல குவாலிட்டியில் இருக்கும் பிராண்ட் அதே மாதிரி இதில் வந்து மானிட்டர் மோட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணி வைஃபை ஹேக் பண்ணணும்னா கட்டாயம் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அந்த வைஃபை கார்டு இல்லாட்டி வைஃபை அடாப்டரில் வந்து மானிட்டர் மோட் இருக்கும் இந்த அல்ஃபா கார்ட்ஸில் வந்து பொதுவாகவே இந்த மானிட்டர் மோட் எல்லாமே இருக்கும் அது வந்து அது ப்ரைஸ் ரொம்பவே கம்மி ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து பிராண்ட் நியூ ஒரிஜினல் கார்டே வாங்கிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் லாக் பிக்ஸ் ஸோ லாக் பிக்ஸ்னு என்னென்னா பொதுவாக வந்து நாங்கள் பூட்டு இல்லாட்டி லொக்கை வந்து எங்களால் திறக்க முடியாது அதாவது ஒரு கம்பி அதை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில் வளர்ச்சி ஆனால் இதுக்கே வந்து லொக் பிக் பண்ணுறதுக்குன்னே சில உபகரணங்கள் டூல்ஸும் இருக்குது வாங்குறதுக்கு இது வந்து உண்மைக்குமே சப்போஸ் நீங்கள் வந்து உங்களோட சாவியை தொலைச்சிட்டிங்கன்னா இது மூலமாக வந்து லாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இன்னொருத்தோட லாக்கை வந்து அப்படி பெர்மிஷன்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறது வந்து பொதுவாக எல்லா கண்ட்ரிலையுமே இல்லீகல் ஆனாலும் இது வந்து நீங்கள் ஒரு ஹேக்கிங் தேவைக்காகவும் யூஸ் பண்ணலாம் பொதுவாக யாராச்சும் ஒரு இன்னொருத்தோட வீட்டுக்கு போயிட்டு அவரோட கம்ப்யூட்டரை டப் பண்ணவோ இல்லாட்டி வீட்டை பக் பண்ணவோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு வந்து இந்த இதுகளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி நிறையா விடயங்களுக்கு இப்போ சில பேர் வந்து ஒரு வெஹிக்கலை ட்ராக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஃபோனில் இன்டர்நெட்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணி அந்த வெஹிக்கல்லே போட்டு விட்ருவாங்க ஒரு நார்மல் சாதாரண வேலை குறைஞ்ச ஃபோனை வாங்கி இது மாதிரி நாங்கள் அன்றாடம் யூஸ் பண்ணுற பல விஷயங்களை கூட வந்து நாங்கள் ஹேக்கிங் தேவைகளுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து மெயினாக இப்போ நாங்கள் நடைமுறையில் இருக்கிற நேரம் யூஸ் பண்ணுற டிவைஸை சுதாரணத்துக்கு இந்த வைஃபை பைனாப்பிள் வந்து அவ்வளோ பேசப்படவே இல்லை அவ்வளோ ஆள்கள் மத்தியிலையும் இருக்கலை ஆனால் மிஸ்டர் ரோபோட்னால இந்த மிஸ்டர் ரோபோட் ஷோவில் வந்து இதை வந்து அவங்க அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறனால அதை வச்சு அவங்க வந்து ஒரு வெப்சைட்டை ஹேக் பண்ணுவாங்க எஃபிஐட ஒரு வெப்சைட்டை ஸோ அதனால் இது வந்து திரும்ப ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ அவங்க திரும்ப அதில் உன்ன ஒரு புது அப்டேட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து இப்போ ஆட்கள் வந்து அதை அதிகமாக கன்சியூம் பண்ண துவங்கிட்டாங்க ஏன்னா அதுக்கு முதல்ல எல்லாம் நினச்சது வந்து ஹேக்கிங் பண்ணணுன்னா நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இதெல்லாம் படிச்சிருக்கணும் ப்ரோக்ராமிங் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு ஆனால் இப்போ வந்து அது ரொம்ப ஈஸியாகுது ஆனாலும் நம்மளுக்கு எவ்வளோ தூரம் இதை பற்றி ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் ஒன்று இருக்கும் அந்தளவுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த கேஜெட்ஸை வாங்கினது இன்னும் கொஞ்சம் பயன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு ராஸ்பெரி பையை வாங்கினாலே ஹேக் பண்ண முடியும்னு சொல்லவே இல்லாது ஏன்னா அது கட்டாயம் ஹேக்கிங் படிச்சிருக்கணும் அதே மாதிரி தான் எல்லா டிவைஸஸுமே ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நாங்கள் இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் உள்ள பத்து ஓரளவு பத்து ஹேக்கிங் டிவைஸ் கேஜெட்ஸை பற்றி நாங்கள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இந்த வீடியோ வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்துச்சு நான் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் கட்டிம்பா வீடியோவுக்கு அப்படி வேறு ஒருத்தர் உங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கு யாருக்காச்சும் தேவைப்படும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் நிறையா நம்ம சேனலில் வர இருக்குது அதனால் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்